nos toca adentrarnos, eh, como dice el nombre de esta charla, en las vidas ocultas. En este momento en el que la, existe una comunidad de criptofobia, pero que tiene que vivir escondidas. Así es que el día de hoy nos toca platicar de eso, de los actores de, y, de, y aprender de los expertos, como dice la ¿no? Entonces contamos con el doctor Luis Guerrón, eh, la doctora Y bueno, vamos a comenzar con Luis, mi querido Luis. Eh, creo que escuchamos constantemente los términos criptojudaísmo, converso, cristiano nuevo, y muchas veces los confundimos. Entonces, eh, consideramos que es bien importante empezar por estas definiciones. Ayúdanos un poquito, ¿qué es criptojudaísmo? Claro, con todo gusto. Bueno, el criptojudaísmo es un fenómeno histórico que se va a extender a lo largo de todo el, la España separadí a partir de aproximadamente el siglo XIII-XIV ¿no? y va a llegar a un punto culminante en el siglo XIV con los asaltos de 1391 y los judíos que vivían en Separat, que venían ya viviendo de bastantes, bastantes siglos arqueológicamente desde el siglo III antes de Cristo ¿no? entonces estos judíos, muchos de ellos son obligados a convertirse por manera forzosa, por medio de la violencia también en varios de los eh, asaltos a las juderías, ¿no? el más importante eh, por Raimundo Martínez eh, que es uno de los frailes eh, más importantes de estas conversiones masivas y los judíos que se convierten tienen que pronunciar un rezo en arameo que está eh, marcado en las epístolas de San Pablo en el Nuevo Testamento Cristiano y ese rezo se llama el Maran Atá eh, y entonces a partir del momento en el que empiezan a decir ellos Maranatá para convertirse al cristianismo y salvar sus vidas ahí sale la palabra marrano este, ahí viene el origen de esta palabra ¿no? entonces el judío es el que profesa la ley de Moisés y luego empiezan ya estas, estas otras terminologías que explicamos bueno, esta, esta, esta idea de que marrano proviene con otro significado con esta eh, terminología de insulto, ¿Lo estás, nos estás dando información nueva. Bueno, bueno no sé, o sea, además tiene esa, esa parte de connotación, ¿no? Porque el cerdo, como lo sabemos, no es un animal prohibido dentro del judaísmo, dentro del alajá. Y entonces, además, tiene esa connotación peyorativa, por supuesto, ¿no? De, 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 de minimizar y de sobajar. Entonces, se juntan estas connotaciones. Súper interesante. Ahora, eh, dentro de estos términos existe también el de cristiano nuevo. Eh, de converso ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos? Así es, eh, cristiano nuevo y converso son prácticamente lo mismo, ¿no? Es un sinónimo histórico. Los judíos que se convierten forzosamente a la ley cristiana serán cristianos nuevos y la terminología es utilizada por los propios cristianos. Tú eres un cristiano nuevo, tú no tienes la raimambre que yo tengo de venir de una familia de cristianos viejos desde épocas de, de Jesús, ¿no? Casi, casi. ¿no? Entonces, esa es como, como la parte, eh, y es converso. Entonces, el término actual sería converso, el término del argot del siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 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 adelante sería cristiano nuevo, ¿no? y por ende el cristiano viejo es aquel que viene de eh, familia cristiana y tiene el dinero para poder comprobarlo y hacerse un, una carta de pureza de sangre y demostrar que tiene muchos antepasados cristianos viejos. Ahora, eh, ¿qué es judaizante entonces? Muy bien, dentro de este grupo de gente conversa o cristiana nueva, o marrana, de viendo del marranata, con estos términos que hemos explicado, existe gente, se dividen en dos. La doctora Liz Goffman lo explica muy bien en este artículo que escribió hace ya algunos años y en la cual nos dice que hay un grupo de gente que de estos cristianos nuevos es completamente fiel cristiana, católica, apostólica y romana. Y le reza la virgencita y creen sus santos y es gente que se convirtió de adeveras, es gente que se convirtió de una manera sincera. Pero hay otro grupo de gente que es la que no se va a convertir del todo y ellos son los que entonces, en, en, en la manera de sus casas, en la, en, la, en, la, pues, en la intimidad de sus hogares, hacen cosas judaicas, siguen manteniendo los ritos y las costumbres que eso se han mantenido en varias familias que tienen este origen y que ellos lo desconocen, ¿no? ritos, de, de, ritos de cacharut, ritos de cubrir los espejos en, en, en el velorio de alguien y ese tipo de cosas 
por la iglesia católica van a ser llamadas los ritos judaizantes la palabra judaizante tiene una connotación también peyorativa no está judaizando porque es un delito pues ese es el término judaizado judaizante muchísimas gracias gracias a ustedes creo que nos aclara mucho el camino y bueno hablando ya de judaizar eh, vamos a concentrarnos en este grupo de personas que hacia el exterior tienen que cumplir con una imagen y hacia el interior tienen, sienten, creen y llevan a cabo prácticas distintas. Pero dentro de ese grupo hay un subgrupo, podríamos llamarlo, ¿no? eh, muy relevante, que son las mujeres. Y para eso está la doctora Silvia Jarmi, para platicarnos sobre el papel de las mujeres en el culto judaísmo. Entonces, Silvia, pues primero que nada, muchas gracias nuevamente. Y yo te quiero preguntar, ¿qué papel tienen las mujeres en la conformación de esta comunidad o colectividad criptojudía en el siglo XVII en la Nueva España? La pregunta es, por supuesto, muy amplia y muy interesante. Sin embargo, antes de adentrarnos ya a profundidad del de papel que fungían las mujeres criptojudías, quisiera contextualizar, en cierto modo, eh, cómo funcionaban las cosas en las primeras décadas del siglo XVII en la Nueva España. Eh, por supuesto, voy a plantear dos etapas. La primera es a partir de su llegada, cómo las mujeres eran las encargadas de indagar quiénes eran, eh, digamos, eh, estas mujeres judeoconversas para poder adecuarlas a su colectividad. Y eh, bueno, vamos a ver cómo desempeñaban los rituales y demás. Y la segunda parte es esta oleada de persecución que se dio a partir de 1642 y que eh, de pronto vemos un desencadenamiento de delaciones que devienen en la disolución de la colectividad de conversa. Entonces, eh, en ese sentido, son estas dos etapas las que vamos a abarcar. Espero no extenderme demasiado ni, ni, ni aburrirlos ahora sí con, estas, eh, con estos datos. Por supuesto, todo esto eh, está investigado y está referido en este libro que se llama El sentido oculto de las palabras en los testimonios inquisitoriales de la Rivera, judaizantes de la Nueva España, que fue publicado por la UNAM gracias a la doctora Goffman, que me dio apertura a estas instancias. Bueno, eh, pues empecemos entonces eh, con estas eh, dos referencias. Obviamente las mujeres eh, estuvieron presentes en estas dos etapas y vamos a ver de qué manera. Entonces, bueno, eh, nos vamos a remontar, por supuesto, a 1492, que fue el edicto de expulsión de los judíos de España. ¿no? Eh, en este eh, contexto, por supuesto, eh, los judíos conversos tuvieron que pues, eh, ver la manera de ya sea convertirse o exiliarse. Y bueno, resulta que pensaron que el país más cercano, es decir, que Portugal era pues la vía más eh, propia para poder eh, desplazarse y eh, mantener, por supuesto, su herencia hispánica por un lado y pensando que eh, en un futuro pudieran volver a su eh, país natal. Entonces, bueno, eh, podemos observar cómo eh, pues esta esperanza por supuesto no les duró gran cosa se desplazaron hacia Portugal pero unos años más tarde se unieron las eh, coronas de Castilla y de Portugal y por supuesto se implementaron las mismas eh, leyes de exclusión que ya estaban planteadas en España ¿no? entonces bueno por supuesto eh, tuvieron que eh, pues volver la mirada a ver hacia dónde ahora dirigirse. ¿no? Eh, hubo una etapa, sin embargo, que esto es importante de señalar, en donde eh, hubo una especie de permiso eh, papal en donde les dieron 
oportunidad durante 20 años para poder adecuarse. Es decir, eh, en un principio, les, eh, eh, cuando se implementaron estas reglas eh, de, en Portugal, hubo una especie de conversión masiva, diferente a lo que se planteó en España, porque en cierto modo, en este momento, fue como una especie de convenio entre toda la colectividad. Entonces, seguían practicando sus, eh, su, sus prácticas y sus rituales judíos, por supuesto, eh, aparentando ser cristianos a la luz pública, pero por supuesto eh, desempeñando sus rituales, como dice Luis, en la intimidad de su hogar. ¿no? Eh, obviamente, eso es algo que nos damos mucho cuenta, no se puede cambiar la fe por decreto, es decir, de la noche a la mañana. Entonces, eh, por supuesto, eh, de pronto se aislaron como colectividad y eh, no les costó tanto trabajo como lo fue en España, que fue más paulatinamente y fue, digamos, carcomiendo eh, este judaísmo constantemente hasta eh, formularse una serie de sincretismos ya difíciles de discernir. ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, eh, por supuesto a los portugueses, a estos gobernantes, pues no les convenía que se fueran todos estos judíos porque eh, conformaban un digamos, una fuerza económica muy importante dentro de Portugal. Entonces decían, ¿cómo es que los vamos a dejar ir? ¿no? Entonces, eh, justo es a donde voy cuando planteo esa, ese paréntesis, en cierto modo, de adecuación que está avalado por el Papa. ¿no? Entonces, se da un indulto papal en 1604 y, bueno, pues termina en 1619. Justo es cuando... Eh, pues se incrementan las leyes inquisitoriales y bueno pues eh, los criptojudíos tienen que eh, pues ver la manera de desplazarse hacia otras tierras ¿no? entonces el nuevo mundo pues resulta atractivo porque pues eh, como dije antes también podían mantener su herencia hispánica por un lado pero eh, ya más alejado de todo este centro de persecución que, que implicaba por supuesto, la Inquisición. Perdón, si bien te interrumpa, pero ¿realmente estaban alejados de esa Inquisición? Por supuesto que no. Por supuesto que eh, era nada más esa ilusión, era la esperanza de que eh, se pudieran desempeñar más libremente. Lo que resultó en un principio eh, viable, es decir, a su llegada, justo en eh, los años de 1620, eh, pues empezaron a, a, a llegar a las costas de Veracruz y de Tampico, por supuesto, y eh, había ya eh, antecedentes, había familiares, había amistades que de pronto tenían comunicación con ellos y los jalaban, por supuesto, a adentrarse en estas tierras, ¿no? Entonces, bueno, pues fue el caso justo de muchos eh, judioconversos, eh, y es muy interesante, aquí ya vamos a entrar en ese papel que las mujeres desempeñaban, porque eh, cuando desembarcaban justo de los barcos, ya había eh, pues estas, estos cristianos nuevos, justo eh, vemos a Justa Méndez, que eh, pues era una eh, líder eh, espiritual, era una guía que eh, pues estaba tanteando a cada uno de los que llegaban en barco, en realidad eh, podemos ver cómo les preguntaba, oye, ¿tú eres de la ley de Moisés? Es decir, acá tengo un testimonio que si me permiten se los voy a, a leer. Y eh, pues aquí nos vamos a dar cuenta justo de ese proselitismo que no. estaba, se estaba implementando y que bueno, ya es, era como esa necesidad de las mujeres para poder eh, ampliar toda esta colectividad y que, bueno, por supuesto, eh, justificar la existencia del judaísmo y de la ley de Moisés. ¿no? 
Entonces cito, esto por supuesto está adquirido de los archivos del de AGN, del Archivo General de, de la Nación, el ramo Inquisición, y bueno, pues sí fue toda una investigación que, que bueno, no, no, no fue tan, tan inmediata, pero que bueno, nos dejó eh, adentrarnos en este tipo de cuestiones ya más circunstanciales. ¿no? Entonces cito. Le dice, ven acá María, ¿no eres tú de los nuestros? Y esta confesante le respondió que qué quería decir en aquello. Y la dicha justamente le, le respondió que lo que quería decir era que había de ayunar en un día entero. Y esta le respondió que para qué. Y entonces la dicha justamente le dijo que para salvarse, guardando la ley de Moisés en que se hacían diferentes ayunos, especialmente el del día grande y que la dicha ley de Moisés era la buena, verdadera y necesaria para la salvación y no la de Jesucristo nuestro Señor que esta confesante profesaba que era falsa e iberrada en seguirla persuadiéndola en esta ocasión a que se pasase a la fe y creencias de la dicha ley de Moisés cierro cita qué riesgo ¿no? para alguien estar eh, esperando la gente y estar teniendo que, que tantear, como tú dices, ¿no? y, y tal vez eh, pues encontrarse con alguien que, que lo acusara, como era muy común. Claro, claro, es muy eh, arriesgado en realidad, porque pues no sabes con quién te enfrentas, estaban muy disueltas las creencias en ese sentido, no había una seguridad, un afianzamiento, una identidad muy propia. ¿no? Claro, ahora. Eh, dinos algo, Silvia, el, eh, te refieres a esta palabra colectividad, comunidad. ¿Cuál es el papel de las mujeres para lograr esa cohesión, para cuidar la endogamia, para, para mantener este grupo? Y aquí ya nos adentramos propiamente justo en ese rol que se está que bueno, tiene sentido para esta plática, ¿no? Eh, es interesante cómo la, la, la motivación o la responsabilidad que adquirieron las mujeres en este sentido era engrosar esta población cripto judía, ¿no? Eh, se formaron núcleos en donde estaban avalados, estaban, digamos, a la par con hombres que eran empresarios, que tenían un nivel económico eh, holgado y que ellos eran los que tenían esas relaciones con la gente no judía. Entonces, bueno, por supuesto las mujeres eran quienes tenían esa consigna de transmitir esa religión, era esa necesidad, por supuesto, de pertenencia, de identidad. Entonces, justo en estos núcleos, uno de ellos era la misma justamente, es que ya mencioné, otra era eh, Blanca Enríquez, por supuesto, eh, Posteriormente su hija Juana se casó con Simón Gáez de Sevilla, eh, eran otro de los núcleos, y Leonor Núñez, que era suegra de Tomás Treviño de Sobremonte. Estos núcleos eran, por supuesto, eh, digamos, como centros que ejercían esa atracción de los demás criptojudíos para eh, desempeñar rituales, para poder reunirse a celebrar festividades tanto del ciclo anual como del ciclo de vida. ¿no? Entonces, eh, digo, es muy importante esa presencia. ¿no? Eh, aquí es muy interesante porque se da una especie de inversión de roles. ¿no? Es decir, conforme uno piensa en cómo se desempeña en, eh, fuera de digamos, estas represiones en plena libertad, como es el judaísmo, pues eh, obviamente lo que vemos es que hay una prohibición hacia el proselitismo pues muy clara, ¿no? Y en cambio, aquí ellas eran las que requerían esta pertenencia de, de, de los que iban llegando para que se unieran justamente a estos grupos, esta colectividad, ¿no? Entonces, bueno, eh, podemos ver que eh, había en ese sentido una especie de solidaridad entre las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque eran ellas las que estaban encargadas 
de desempeñar justo esa trascendencia de lo que es el judaísmo. Claro, claro, como suele suceder. ¿no? Ahora, eh, primero, mencionas estos rituales eh, y estos rituales enfocados al ciclo de la vida, pienso yo en un pilar, pienso yo en alguna boda. ¿Se llevan a cabo, como estamos acostumbrados, en este rito judío eh, que conocemos? ¿O hay una especie de sincretismo con, con lo que están viviendo? ¿no? Pienso yo, ya son generaciones que vienen de familias que se convirtieron hace mucho tiempo y que seguramente van perdiendo un poco, ahí, ¿se pierde un poco de eso o no? De las tradiciones, digamos, eh, judías. Claro, claro, y es muy interesante tu pregunta porque obviamente no podemos dejar a un lado las circunstancias y era un contexto de represión, era un contexto en donde sus eh, creencias, sus rituales eran clandestinas, entonces en ese sentido tenían que adecuarse por supuesto a lo que se podía, a lo que no se podía, a, incluso a sus mismos sirvientes que trabajaban en sus casas eh, tenían que ser muy discretos, ¿no? es decir, se tenían que esconder de los esclavos y por supuesto desempeñar sus eh, rituales, su religión, pues dentro de su misma casa en la intimidad, es decir, se iban casi casi a la despensa o corrían antes a los eh, sirvientes y demás testigos que pudieran delatarlos, ¿no? es decir, eh, a lo que voy es que había un miedo constante había una especie de eh, represión ya como parte también de su cosmovisión, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante cómo se manejaba, ¿no? eh, Me interesa ahora, de acuerdo a la pregunta que me, que me formulas, eh, el ver de qué manera se diferencia justo este judaísmo ortodoxo de lo que ellos, por supuesto, eh, representaban en su momento, ¿no? Eh, en cuanto al ritual del ciclo de vida, es eh, pertinente, pues obviamente que eh, decir que la circuncisión, pues claro que no se efectuaba, porque esa marca eh, corporal de pronto podía en un principio eh, servir como una marca identitaria, pero por otro lado, por supuesto, era una evidencia justo de su judaísmo. Entonces, claro que era eh, negada, era anulada. Posteriormente, ya en algunos casos ya más esporádicos, los mismos eh, que a, asumían su, su fe mosaica, entonces se efectuaban eh, la circuncisión ya mayores, ¿no? como es el caso de Luis de Carvajal. Entonces, bueno, pero eso por supuesto ya era, era, digamos, como una opción y una necesidad de pertenencia, obviamente, a la fe, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, pues por supuesto ese pacto con Dios eh, que implicaba el judaísmo, pues no, no, no se realizaba los ocho días de nacidos, ¿no? Claro, muy interesante. Por otro lado, sí, no sé, ¿quieres...? No, no, es que estoy pensando cómo es una vida de miedo. ¿no? a fin de cuentas es una vida de, de estar constantemente con esta, eh, esta idea de que todo te puede delatar, incluso tu propio cuerpo ¿no? lo, lo que lo hace tremendo ahora, hablando de este riesgo tengo entendido que en 1642 hay una serie de persecuciones o, o, o hay un evento importante, dramático que sucede aquí en la Ciudad de México ¿nos podrías platicar un poquito sobre eso? sí, sí, sí eh, bueno, rápido antes de entrar a este, esta anécdota que es así como casi casi policíaca porque es una eh, serie de circunstancias que bueno, se las voy a platicar en un momento pero sí me gustaría nada más plantear cómo se dan las otras eh, rituales sus otras festividades o celebraciones de los rituales rápidamente te digo que eh, no les confesaban el judaísmo a los niños hasta que cumplieran los 13 años porque que pensaban que esta inocencia o que de pronto los, eh, los niños podían delatarlos de manera eh, pues inconsciente y bueno pues eh, ahora sí que podrían arrasar con toda la familia, ¿no? entonces bueno incluso hay casos en que alguno de los hijos lo 
ingresaban con los frailes para poder camuflajear en cierto modo su judaísmo. ¿no? Entonces es interesante esta cuestión porque aquí ya esta dualidad entre cristianismo y, y judaísmo pues de pronto ya nos ubicaba en una eh, precariedad eh, palpable. ¿no? Y bueno, por supuesto, otra de las eh, cosas importantes que hay que re resaltar es la endogamia. ¿no? Ellos, eh, ellas, perdón, eh, procuraban que se regenerara constantemente el judaísmo y entonces sí pensaban eh, muy bien el cómo eh, concertar los matrimonios, conocían perfectamente las familias, se identificaban y bueno, pues en ese sentido eh, procuraban este tipo de, eh, de, de enlaces. ¿no? Y bueno, finalmente, ya para acabar con lo de el, 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 los rituales del ciclo de vida, Obviamente los rituales de muerte eran importantísimos porque tenían que ver obviamente con la trascendencia de su fe en el más allá. Es decir, toda esta cuestión sobrenatural estaba como ya concebida dentro de estos rituales de muerte, pero por supuesto no había cementerios. O sea, ¿dónde poder enterrar a un muerto con estas características de la ortodoxia o del ritual por supuesto, dejen ustedes la ortodoxia una cuestión más bien apegada justo al judaísmo, ¿no? entonces bueno eh, ellos decían entonces en este tipo de sincretismos que se estaba fomentando que la iglesia del carne era la más propia para ellos pues consideraban que era menos pecado tengo aquí otra cita que tiene que ver, yo no sé si ya me estoy extendiendo muchísimo adelante, está muy interesante ¿Por qué la iglesia del Carmen? ¿Qué tenía? ¿Cuáles eran sus características? Como para que fuera menos, menos, pecado, menos pecado, menos mal que otras. Bueno, resulta que, bueno, antes de entrar a lo que es el cementerio, eh, ellas funcionaban como lo que hoy se conoce la Hebra Berajot. Ellas eran quienes amortajaban el cuerpo, quienes lo limpiaban, lo lavaban, les decían las oraciones y demás. ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante su rol de eh, enterrar a los muertos. ¿no? Eh, entonces, entro con esta cita, que eh, es muy reveladora, porque justamente es la muerte de justamente es lo que se está refiriendo. Y cito. Habiendo muerto, Justa Méndez, el dicho Simón Montero cosió con sus propias manos los escarpines y mortaja, y que el dicho Simón Montero sintió mucho que el hábito del carmen que se le había puesto a la dicha Justa Méndez viniera tan corto, y que a la dicha Justa Méndez la mortajaran con el hábito del carmen, porque entre observantes de la ley de Moisés tiene por menos trejo, esto es manchado, que a los demás de las otras religiones que sean, son de todo punto trefos, porque dicen que el dicho hábito del Carmen fue de Elías y Eliseo y de los demás profetas de la otra ley, y que por eso tiene para sí se entierran tantos en la iglesia del Carmen, como se enterró Doña Blanca Enríquez y toda su parentela. Cierro cita. Había que encontrar ¿no? nuevas tradiciones, Encontrar eh, ah, posibilidades. Claro, claro, por supuesto. Ahora, entonces, bueno, creo que ya vamos a pasar antes de. Bueno, tenía aquí, obviamente, algunas explicaciones de los sincretismos que ya eh, tenían eh, estas mujeres para poder adecuarse. Por ejemplo, en estos rituales del ciclo anual, podían sustituir en la festividad de pesa. Eh, pues el pan ácimo por tortillas en, eh, diciendo que bueno pues como no tenían levadura pues entonces iban a festejar y pesar con las tortillas, tortillas ¿no? entonces bueno toda esta entremezcla toda esta adecuación forzada en realidad eh, de pronto las hundía en estas incertidumbres de no saber cómo eh, en realidad desempeñar sus rituales ahora yo me pregunto en realidad la fe es lo que importa. Es decir, el, 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 el cómo finalmente quedaba en segundo plano 
eh, para resaltar esta otra posición que tenía que ver con ese arraigo de, eh, de la ley de Moisés. ¿no? Y pienso que eso es como algo que hay que, pues que, hay que reconocer de estas mujeres. ¿no? La fe la llevaba a ponerse en riesgo, la fe la llevaba a encontrar eh, nuevas soluciones, como tú mencionas. Sí, y bueno, hay otras referencias de secretismos, por ejemplo, las mismas Rivera que hemos estudiado, eh, por supuesto ponían un árbol de Navidad en su casa y pues se divertían con otros. Tengo aquí citas, si es que luego quieren que se las lea, que refieren justo a ese tipo de, de, de incertidumbres, de, liviana, de, de, bueno, de, de elementos livianos, ¿no? Que, digo, toman menos serio esta ortodoxia, ¿no? Bueno, entremos entonces a esta, no sé cuánto tiempo pero, ya me queda, perdón. Estamos un poquito cortos de tiempo, eh, pero, pero sí nos encantaría que nos platiques y un poquito qué fue lo que pasa en 1642. Claro, eh, bueno, es como les decía, una anécdota casi casi de persecución hollywoodense, casi, o sea, nos podemos adentrar, por supuesto, en una serie de intrigas y engaños por, por parte de los inquisidor, inquisidores. Y bueno, por supuesto, eh, justo desde 1641 empieza todo este proceso. Eh, no sé si les comenté que, bueno, en esta adecuación de los primeros años de, de, de asentamiento en la Nueva España, pues eh, los cristianos nuevos tenían que asistir a misa, tenían que confesarse, tenían que encarse frente a Cristo, persignarse, es decir, aparentar, por supuesto, ese cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en esta serie de confesiones que los obligaban a tener, hubo un miembro de la comunidad que, pues, eh, resultó eh, con estas pláticas de las confesiones, eh, resultó que pues, se veía muy culpable, muy responsable, por supuesto, en esta entremezcla de, eh, de el ser y el deber ser. ¿no? Es decir, él no pudo eh, conciliar exactamente y pues eh, resulta que eh, él se llamaba eh, Gaspar de Robles, pues se presenta ante el santo oficio y pues... Eh, Obviamente con todo el arrepentimiento que cabe, pues se confiesa judaizante, ¿no? Y en este sentido, pues eh, le dicen, a ver, cuéntanos un poquito más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí, no? Y, este, y entonces, pues empieza a, a relatar todas sus prácticas y, por supuesto, empiezan también a salir nombres, ¿no? Y, pues aquí fue el principio del fin, ¿no? Porque eh, le dijeron, ah, mira qué interesante, pues entonces te vamos a absolver siempre y cuando lleves a papel y lápiz y te pongas a eh, registrar todos los nombres de esta colectividad eh, judío conversa, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, eh, él se entremezcla entre todos sus eh, conocidos y, eh, pues, eh, ya hace sus largas listas de referentes de su colectividad, ¿no? Entre ellos aparece un hombre llamado Francisco Home. Este hombre, pues, de pronto eh, aparece eh, perseguido, capturado y torturado, por supuesto, dentro de las cárceles secretas, ¿no? Eh, él muere justo a partir de las, de las torturas, no sin antes revelar otros tantos nombres a partir del dolor que siente en las torturas, ¿no? Ahora, me imagino que fue un fuertísimo golpe para pues, no, el criptojudaísmo en general dentro de la Nueva España. Y bueno, nos toca platicar. Bueno, primero que nada, agradecerte muchísimo, Silvia. Podríamos estar aquí horas escuchando. Eh, eh, hay muchísima información que dar pero bueno, tenemos que, que avanzar un poquito en el día de hoy y me disculpo por eso, me encantaría poder que a todos este, darles mucho más tiempo. Claro, no, no te preocupes, yo digo, podría quedarme aquí hablando eh, miles de 
años sobre este tema tan fascinante y bueno, pues eh, ya serán en otras ocasiones, esperemos que haya muchas más para poder comentar y poder, pues ahora sí que puntualizar toda esta época tan intensa, tan interesante, ¿no? Claro, tenemos la participación de la maestra Mónica Montemayor, esta participación va a ser el día de hoy, pues como ya estamos un poquito acostumbrados a través de video, la maestra Mónica es estudiosa de la familia Carvajal y de todo el criptojudaísmo en el Nuevo Reino de León. Así es que es interesantísimo lo que tiene que decirnos. En conmemoración con los 500 años de presencia judía en México, resulta imposible no hablar de los horrores y abusos de la Inquisición, misma que sistematizó el trauma y desarraigó por más de 200 años en nuestra comunidad. Sin embargo, es importante reconocer lo que sus perpetradores de forma institucional nunca imaginaron, que en su exhaustiva obsesión por dejar testimonio de la herejía, para ellos representaban costumbres ajenas a la fe católica, que en realidad respondían a una tradición milenaria, documentaron con minuciosos detalles en sus procesos la forma de vida de nuestra gente, y que contrario a ser arma para que de nosotros no quedara ni memoria, con ironía divina, compilaron volúmenes enteros de crónicas familiares, sin los cuales hoy no podríamos reconstruir la forma de vida de nuestros ancestros. Y reconocer un legado que persiste hasta el día de hoy en muchas de nuestras costumbres. Para mi participación dentro de este ciclo de charlas sobre lo público y lo privado, en la vida de los judíos sefardíes asentados en México, Voy a dar lectura a una composición en forma de crónica familiar en torno a ciertos festejos narrada en una sola voz, construida a partir de testimonios de familiares que fueron incluidos en el proceso del mercader Garci González Bermejer, Cristiano Nuevo, apresado con 70 años en la Ciudad de México en 1579. Dichos testimonios provienen del Tribunal de Llerena, España, en donde fueron procesados seis hermanos de Garci de los cuales dos de ellos fueron relajados junto con sus esposas y cuatro más reconciliados. Uno de ellos muere en Galeras. Mari López, hermana menor de Garci, dice Era el mes de marzo y la fecha para la celebración de la Pascua del Cordero estaba por llegar. Comenzaban los preparativos cuando se comunicaron unos a otros que el evento sería en la casa del bachiller y que cada quien daría aviso a su familia como era la costumbre. Los que estaban casados con cristianos viejos ahora no serían convocados, a diferencia de cuando se guardaban los sábados que se les invitaba a merendar y pasar la tarde jugando naipes para disimular no trabajar en aquel día. Ahora sería distinto con la celebración de la Pascua del Cordero. El tío Juan mandó traer unos días antes de su propio ganado el borrego blanco que cenaríamos cuidando de que no tuviera manchas pieles, ya se sabía cuál de los hombres lo iba a sacrificar. Sí, así, a la costumbre judía, degollándolo al atardecer con la cabeza del borrego puesta en dirección al sol. Luego se recolectaría la sangre para que cuando llegasen todos, juntar con ella los umbrales y quicios de las puertas, pero no por dentro, para no ser vistos, ya que podrían delatarlos los vecinos. En la casa, las mujeres andaban de un lado para otro, limpiando, barriendo, agresando la casa. Las tías Isabel y Beatriz se encargarán de amasar el pan sencillo. Pero no en esta casa, ya que también se tenía que cuidar de que alguien las espiara o quisiera ver tras la puerta. Además, que había hijos pequeños que no era bueno que se enterasen aún. La reunión fue en la pieza a la que llaman estudio, por ser la más secreta. Ahí se puso la mesa, aderezada con manteles primorosamente labrados, pañuelos para cada uno, limpios y acomodados. Sobre el centro de la mesa se pusieron flores, los candiles ya listos con mechas de vino nuevas. Cuando llegaron todos, ellos llevaban camisas labradas, calzas negras y jugones aderezados, y sus capas de camino, como de fiesta. Nosotras íbamos con los mejores vestidos, tocas limpias, muy aderezadas. Al saludarnos, nos alegramos mucho de ver tantos que no pudieron venir la vez pasada. Luego bailamos y cantamos felices. También hablamos de cómo es que en las casas 
se lucha por poder guardar la ley de Moisés. A mí fueron mis hermanos los que me dijeron que había que guardar los sábados, como dice la ley, ya que solo cumpliéndole me habría de salvar. También me dijeron que no le contara al marido y me encomendaron mucho el secreto para no ser descubierta. Por eso, para que no entendiese que guardaba la ley, he tenido que decir a mi marido que la criatura que estoy criando la sentía mal. He fingido esto para que no apagara el candil los viernes por la noche y poder dejarlo encendido hasta que se consumiera de sí mismo. Alguien me comentó que un sirviente le había estado espiando y que tendría que guardar el secreto muy bien. Sin embargo, todos nos alegramos mucho de poder celebrar y guardar la ley. El borrero lo asaron entero, lo trajeron a la mesa donde ya estaban las lechugas amargas que le llaman agrestes o montesas, el vinagre y una cesta de pan sencillo. Sí, ese pan liviano, ese masa sin sal ni levadura. La primera comida fueron las lechugas con el pan sencillo. El bachiller dijo la bendición en el nombre de Abraham, Isaac y Jacob. Para que Dios recibiese aquellos ayunos y ceremonias que hicimos guardando su ley, también que nos librase de la Inquisición y de sus enemigos, tal como libró a nuestros antepasados de la servidumbre y del cautiverio de Egipto a través del paso por el mar Bermejo. Luego también, guardando la ley, los hombres comieron de pie el borrego, porque solo así se habrían de salvar y tendrían maná en abundancia. Estaban con sus zapatos puestos, ceñidos y apretados los lobos. Portaban además unas varas que les decían callados, que tenían en la punta un aderezo como unas manzanetas y con pañuelos limpios en las manos. Tuvieron que comerlo todo, no debía quedar nada, que hasta los huesos le echaron a la lumbre para que se consumieran. Luego se sentaron en los bancos, todos juntos comimos cazuela de atafina, hecha con carne guisada en aceite y cebollas fritas así como otros manjares. Ellos siguieron toda la noche hasta el día siguiente, que sería sábado, y lo guardarían. Yo regresé a casa porque me temía de mi marido, a quien dije que iría a la procesión, cuando me preguntó a dónde iba. También mis hermanos me enseñaron a guardar los días de ayuno, como el día grande del perdón, en el que nos invitaban unas veces en una casa, otras en otra. Íbamos todos con camisas limpias y ropas mejoradas, como de fiesta. Al anochecer, antes de la ayuda, poníamos un poco de ceniza en la boca. Nunca me dijeron por qué, pero así lo hacíamos. No comíamos ni bebíamos hasta la salida del estrella. Al otro día, en que terminaba el ayuno, cenábamos huevos y pescado. Así también recuerdo que una noche buena hicimos fiesta en casa de mi hermano. Dijo toda la familia, se invitó a los vecinos, algunos de ellos eran cristianos viejos. Públicamente decíamos y comentábamos que estábamos celebrando la Navidad, pero en el secreto comentábamos que era para no ser descubiertos y poder cumplir con la guarda de la ley de Moisés. Aquella noche dieron colación y con ella unos puñuelos fritos, porque dijeron que los puñuelos eran a la ley de Moisés, o sea, sin sal ni levadura. La viuda Núñez nos amasó y todos lo vieron freírlos en aceite para guardar la ley. Los cándidos testimonios en los que se basa la crónica que les acabo de leer sirvieron para sentenciar a Garci Posada, González Bermejero, a la hoguera hace 442 años, argumentando que siendo bautizado había dedicado y apostatado de ella, siendo como era de generación de cristianos nuevos descendiente de judíos, había vuelto a la vieja ley muerta de Moisés, teniendo y creyendo que en ella se había de salvar, haciendo en su guarda y observancias de muchos años a esta parte, sus ritos y ceremonias, como hombre suficientemente instruido en ellas, por persona docta y leída en la dicha ley, cuyo oficio y particular cuidado había ido de casa en casa de los tales cristianos nuevos, a enseñarla, animarles y confirmarles en ella. Y que así han ido muchas veces a casa del dicho casi González Bermejero, el cual lo había admitido, tratado y considerado como tal maestro de la ley. 
y la había aprendido con gran solicitud y cuidado y confirmado en ella aunque él se estaba en ella tan adelante como el maestro de la dicha ley había hecho muchas juntas en su casa haciendo y tratando enseñando sus ritos y ceremonias especialmente que siendo mandamiento de la ley de Moisés ser constantes y tener mandado un precepto tan ceremonial y significativo que es la guarda del sábado tan inevitablemente guardada de los judíos y del dicho casi González Bermejer a pesar del horror resultado de esta y muchas otras sentencias de los procesos inquisitoriales, se destila en estos testimonios el pacto ancestral que se mantiene vivo por generaciones a través de tradiciones que se adaptan una y otra vez para manifestarse en ocasiones de forma velada en el día a día de sus descendientes, como el pan se enseño que se sincretiza en un día. Con lo anterior, quisiera manifestar también la importancia de seguir estudiando más y nuevos procesos, ya que en ellos se contiene una riqueza inexplorada en cuanto a tradiciones hispanofodías, con cuyo rescate podemos dar sentido al dolor impreso en sus páginas, al reconstruir a partir de ellos la memoria que se nos quiso borrar y ser apuntado. Vamos haciendo poco a poco una reconstrucción de cómo era la vida de los criptos judíos en la Nueva España, entendiendo la importancia de las mujeres, de los rituales, de las festividades, como nos comentaban, de, 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 de la comida, ¿no? Pero también hay rituales, en este caso, exclusivos de, de las mujeres, eh, bueno, no exclusivos, ¿no? Pero que se, que se acostumbran más que nada con las mujeres.